Bonsoir. Vous connaissez l'Islande Ces glaciers, ces geysers, ces volcans qui stoppent les avions. L'Islande, c'est encore un territoire sauvage où vous pouvez faire des excursions en bateau pour aller réveiller les baleines. Vous pouvez aussi vivre une grande aventure en 4x4. Dormir dans des chalets, barboter dans les sources d'eau chaude et traverser les rivières en ayant toujours les pieds au sec. Vous pouvez aussi y accélérer la fonte des glaciers en allant rouler dessus avec des énormes bus. Ok, mais l'homme La nature Un vrai retour aux sources, merde Moi, c'est à pied que je veux découvrir l'Islande. Je pars euh, sans chercher à rencontrer l'habitant. Je veux me perdre au milieu de la nature et essayer de fuir tout le confort moderne. Je vais prendre un point de départ, une destination, et marcher le plus longtemps possible. Un truc de viking, quoi Je pars avec le strict minimum. Sans assistance, avec comme seul abri, ma tente et les étoiles. Ma survie va dépendre d'un opinel et des piles triple A que j'aurais mis dans le GPS. C'est typiquement le genre de choses qu'on veut faire tout seul pour essayer de se prouver quelque chose. Seulement, comme je tiens un petit peu à la vie, je suis parti avec un ami qui partage les mêmes délires. Et heureusement qu'il était là. C'était le seul organisme vivant autour de moi. En Islande, au milieu du pays, hormis deux ou trois chalets, il n'y a rien. Ni route, ni ville, ni personne. Quand on commence à marcher là-bas, on comprend qu'on va pouvoir compter que sur nous-mêmes. On voulait traverser le pays de part en part, du nord au sud, en suivant le 18e méridien. Le trait rouge sur la carte. Le trait bleu, pardon. Mais finalement, on a suivi le trait rouge. Ça représente environ 300 km qu'on a parcouru en 15 jours. Vous comprendrez après pourquoi on n'a pas pu continuer tout droit. Pour notre préparation, on a utilisé un tableur avec une formule de maths pour calculer nos besoins énergétiques journaliers. Comme ça, on a pu optimiser la quantité de nourriture qu'on allait manger à chaque repas. Sachant qu'avec toute la nourriture et tout le matériel, on avait des sacs qui pesaient environ 30 kg. Pardon, 30 kg 200 avec le PQ. Une fois parti, et après avoir grimpé pendant deux jours une vallée complètement enneigée, on pose nos tentes sur une petite bande de terre perdue au milieu de la glace. Avec le coucher de soleil à l'horizon, c'était magique. Le lendemain matin, au réveil, c'est tragique. Durant la nuit, nos tentes et nos bottes ont gelé. Bon, mais allez, on vient de partir, on va pas se décourager quand même. On continue. Et on se retrouve au milieu d'un immense plateau. C'est là que j'ai perçu deux sensations plutôt contradictoires. La première, c'est d'être libre. Mais alors, complètement libre. Et la deuxième, c'est la peur. La peur de me sentir si insignifiant face à une nature si puissante. D'ailleurs, avec mes 120 kilos, je m'envole pas facilement. Mais là-bas, le vent est si fort que je devais marcher comme ça pour pas m'envoler. Et avec un vent pareil, je vous mets au défi de faire chauffer une casserole d'eau. On a vite laissé tomber la planification des repas. Adieu la semoule et la soupe, et bonjour nos rations de survie. Des biscuits et des fruits secs. Cette source a sûrement sauvé notre voyage. Avant de partir, on se disait, bah, « L'Islande, c'est le pays des geysers. On, récolta, on récoltera l'eau potable dans les rivières qu'on croisera. » Super idée. Sauf qu'après avoir marché 20 heures, 20, 20 heures sans boire, quand on a trouvé cette rivière, perdue entre deux collines et indiquée sur aucune carte, on croyait rêver. Pas besoin d'envoyer des robots photographier Mars. On a les mêmes paysages sur Terre. Du sable, des cailloux, aucune trace de vie, aucun bruit. On avait l'impression d'être Frodon et Sam marchant au milieu du Mordor. Ça peut faire sourire les geeks, mais croyez-moi, à la longue, ce genre de paysage devient déprimant. Toujours en suivant le 18 e méridien, on s'engouffre un matin dans une vallée qui nous paraissait plutôt sympathique. Seulement au fond, on se retrouve nez à nez avec un mur d'une cinquantaine de mètres. Avec mon pote, on se regarde, et sans rien se dire, on fait demi-tour. C'est à cause de ce mur qu'on n'a pas pu continuer tout droit. Bon, et puis, au début, on manquait d'eau. Mais à la fin, il y en avait trop. Je viens de traverser cette rivière. Je sens plus mes jambes, l'eau glaciale me les a anesthésiées. Je découvre que mon caleçon est trempé, et que je grelotte à cause du froid. Dans un éclair de lucidité, je pose mon sac, me sèche comme je peux, et jure à mon pote de passer par un endroit moins profond. Ouf, il m'a entendu, il prend un meilleur chemin. Au départ, vu qu'on n'avait pas assez d'eau, bah, on ne se lavait pas. Sauf qu'après avoir marché dix jours sans se laver, les vêtements grattent. Mais alors, beaucoup trop. Et... Ouais. Après, euh, du coup, de... ici, enfin à l'abri du soleil et à l'abri du vent, 
on peut se laver. Ouf Un peu par hasard, à la fin du voyage, on découvre cette cascade. Elle est jolie, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Surtout comparé au beau paysage de cartes postales qu'on peut voir de l'Islande. Seulement pour nous, après avoir passé 15 jours au milieu des cailloux, trouver ce petit coin de verdure, on aurait dit que la nature voulait récompenser nos efforts. Ce beignet, c'est la première chose que j'ai mangé en retrouvant la civilisation. Objectivement, il est infect, trop gras et trop sucré. Seulement, après avoir mangé que des fruits secs et des biscuits, perdu environ 10 kilos, on trouve ce beignet succulent. Je l'ai dévoré et m'en suis mis partout, en plein milieu de la galerie marchande. On est rentré vivant. Donc on peut dire qu'on a réussi le défi sportif qu'on s'était lancé. Seulement, sans la tente ultra légère, le téléphone portable et surtout le GPS, jamais on n'aurait pu faire tout ça. On serait mort en tournant en rond au milieu du désert. Donc finalement, en conscient de notre volonté de fuir tout le confort moderne, je ne suis pas sûr qu'on ait bien réussi.